வணக்கம் எழுபத்தைந்தாவது லெசனில் இன்று உங்களை சந்திக்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் சென்ற வாரம் சொல்ல இருந்தோம் எழுபத்தைந்தாவது லெசனில் இருந்து புதிய தலைப்புக்கு செல்ல இருக்கிறோம் என்று புதிய விடயத்துக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் புதிய விடயம் என்றால் என்ன நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தபடி இசையின் அப்பாவும் அம்மாவும் அம்மாவும் அப்பாவும் ஸ்ருதி மாதா லயம் பிதா ஸ்ருதி என்றது அம்மா லயம் தாளத்தின் பேஸ் ஆக இருப்பது அடிப்படையாக அதுதான் லயம் இந்த ரெண்டிண்ட பரிமாணங்களையும் பற்றி நாங்கள் படித்துக்கொண்டு அவற்றிலே பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருந்தோம் இப்பவும் நாங்கள் லயத்தின் இன்னொரு முக்கியமான பரிமாணத்தை நோக்கி நகர்கின்றோம் இதற்கு முன்னர் செய்த பயிற்சிகளுக்கு அடுத்தபடியாக அதாவது அந்த பயிற்சிகளை செய்தால்தான் அவற்றை எங்களால் செய்ய முடிஞ்சாத்தான் இந்த படிக்கு நாங்கள் நகர முடியும் ஆகவே இன்றைக்கு என்ன விடயத்துக்கு நகர்கிறோம் என்றால் எடுப்பு எடுப்பு என்கின்ற விடயத்துக்கு நாங்கள் நகர்கின்றோம் அப்ப எடுப்பு என்றால் என்ன அப்ப ஊருக்குள்ள கதைக்கும் போது ரொம்ப எடுப்பு காட்டுறார் அப்படி அந்த எடுப்பு அல்ல இது எடுப்பு என்ன எடுத்து கொடுத்தல் அதாவது பாட்டினை எடுத்தல் எடுத்தல் என்றா என்ன என்றால் எடுத்தல் தொடுத்தல் முடித்தல் என்று பாட்டுக்களை மூன்று இருக்குது அதாவது பல்லவி அனுபல்லவி சரணம் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதில் ஒன்று நீங்கள் கேள்விப்படையிலேண்டா பயப்படுத்தவில்லை அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை சும்மா ஒரு தொடர்பு படுத்துறது நீங்கள் முன்னர் அறிந்திருந்தால் விடயங்களை அவற்றையும் இவற்றையும் தொடர்பு படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேனே தவிர அது தெரிஞ்சுதான் இது படிக்கணும் இல்லை அது தெரிகிறதுக்கும் இதை நாங்கள் பயிற்சி செய்கிறதுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை கட்டாயம் அதை தெரிஞ்சிருக்கணும் என்றும் இல்லை அப்போ பல்லவி அனுபல்லவி சரணம் என்று மூன்று பிரிவுகள் பாட்டுகளில் இருக்குன்னு சொல்வார்கள் சினிமா பாட்டிலையும் பல்லவியும் சரணங்களும் இருக்கும் சரணங்கள் என்று சொல்கிறேன் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சரணம் இருக்கும் அனுபல்லவி இருப்பதில்லை அப்போ இப்படி இருக்கும்போது அந்த பல்லவியை எடுப்பு என்றும் சொல்லுவார்கள் அதாவது பல்லவி அனு பல்லவி இதெல்லாம் சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் என்று சொல்லிக்கொண்டு உண்மையில் அது அவற்றுக்குரிய சரியான தமிழ் பதங்கள் டெமிழ் டேமின் டேமினாலஜி வந்து டெமிழ் டேர்ம்ஸ் வந்து எடுப்பு இந்த அனுபல்லவி தொடுப்பு சரணம் முடிப்பு என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ அப்படி பார்க்கல இங்கே தாளத்தின் தொடக்கத்தோடு நாங்கள் கம்பி அவனி ஒப்பிட்டு பார்த்து பாட்டின் எடுப்பு என்று ஒரு விடயத்தை பற்றி நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அப்போ அந்த எடுப்பு என்றால் என்ன என்று பார்த்தால் இப்போ பார்த்தோம் எடுப்பு என்றால் தொடக்கம் உண்டு ரைட் அப்போ அந்த பல்லவி அணு பல்லவி சாரணம் அதுக்கு எடுப்பு தொடுப்பு முடிப்பு அந்த விஷயத்தை இப்போ விடுங்க இப்போ அது அல்ல நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருப்பது ஆனால் அந்த விஷயத்தை அப்போ ஏன் சொன்னீங்கள் என்று கேட்டால் எடுப்பு என்றால் தொடக்கம் என்று அர்த்தத்தில் வருகிறது என்பதை விளங்கப்படுத்துவதற்காக பிகினிங் என்று அப்போ என்ன பிகினிங் பாட்டிண்ட ஒவ்வொரு வரியினுடையதும் சரி தானே பாட்டின் ஒவ்வொரு வரியினுடையதும் தொடக்கம் அந்த தொடக்கத்தில் இப்போ என்னத்தை பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு பாட்டின் வரியும் 
தாளம் தொடங்குகின்ற போதே தொடங்குகின்றதா அல்லது இல்லையா அதாவது தாளமும் பாட்டும் ஒரே நேரத்தில் தொடங்குதா தாளம் முதல் தொடங்கி பாட்டு பின்னர் தொடங்குதா பாட்டு முன்னர் தொடங்கின பிறகுதான் தாளம் தொடங்குதா இந்த விடயங்களை நாங்கள் கவனித்தால்தான் அதை ஒரிஜினல் சிங்கர் எப்படி பாடி இருக்கிறாரோ இசையமைப்பாளர் எப்படி அதை இசையமைச்சிருக்கிறாரோ அதை நாங்கள் கவனித்து பார்த்தால்தான் அதை எங்களுக்கு விளங்கினால்தான் நாங்கள் அந்த பின்னணி இசையோடு இணைந்து எங்களினுடைய பாடலை பாட முடியும் அப்போ அதை நாங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் பாடுறதுனால தான் பின்னணி இசை எங்களை விட்டுட்டு போகிறது அல்லது நாங்கள் பின்னணி இசையை விட்டுட்டு வேகமாக போகிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குது அதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் எடுப்பை கவனிக்காமல் பாடுவதும் ஒரு காரணம் இப்ப அப்படியான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த எடுப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்ப இப்ப எடுப்பு என்றால் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதை விட பாடி காட்டி விளக்கம் சொன்னால் மிக இலகுவாக விளங்கும் அப்ப பார்த்தீங்களா இன்றைக்கு புதிய டாபிக் எழுபத்தைந்தாவது லெசன் எழுபத்தி நாலு லெசன்ஸை நீங்கள் கற்று தேர்ந்திருக்கிறீங்கள் அவற்றிலே பயிற்சிகள் எடுத்திருக்கிறீர்கள் இப்போ இந்த எழுபத்தைந்தாவது லெசனில் புதிய டாப்பிக்கில் அம்மாவின் பெருமை சொல்லும் பாடலை பற்றி அதில் இருக்கிற இசை நுணுக்கங்களை அப்போ அம்மாவின் பெருமை சொல்கிற பாட்டு அம்மாவை பற்றி பாடுற பாட்டு அல்ல ஆனால் அந்த பாட்டில் இருக்கிற வரிகளை பார்க்கும்போது அம்மா இப்படி இப்படி எல்லாம் இருப்பா என்றதை அது காட்டுது புதிய பாடெல்லாம் பழசெல்லாம் இல்லை அப்ப எப்படி எத்தனை வருடங்கள் தாயை விட்டு நாங்கள் விலகி இருந்தாலும் கூட தாய் எங்களுக்கு என்ன தேவை என்று அறிந்து அதை செய்ய வருவா எங்களை பார்க்குற போது எங்களை மறக்க மாட்டா ஒதுக்கி விட மாட்டா உலகமே குற்றம் சொன்னாலும் தந்த மகனை எப்பவுமே பசிக்குதா சாப்பிட்டீங்களான்னு தான் கேட்பா அந்த அவை எப்படி கதைக்கணும் இவ எப்படி கதைக்கணும் உண்மையா பொய்யா இதெல்லாம் பிறகு கேட்கறதுக்கு முதல் பசிக்குதா சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட வாரீங்களா இப்படி கேட்பவா தான் அம்மா உலகமே கைவிட்டாலும் அரவணைத்து எப்பவுமே சாப்பாடு தான் சாப்பிடாட்டிலும் தந்து காப்பவள் தான் அம்மா நாங்களே பிரிந்து போனாலும் பிரிக்கப்பட்டாலும் எவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு ஞாபகம் வைத்து பிரிந்த ஒன்றை தேடி அலைந்து பெற்றுக்கொள்பவள் அதாவது எங்களை பிரிந்தா எங்களை எப்படியோ தேடி அலைந்து மீண்டும் தன்னுடன் சேர்த்து கொள்பவள் தான் அம்மா ராய்ட் அப்ப அப்படியான பெருமை வாய்ந்த அந்த பாடல் வரிகளை பற்றி நாங்கள் இந்த எடுப்பிலே இன்றைக்கு புதிய லெசனில் கடவுள்களை வணங்குறதை விட அல்லது கடவுளை வணங்குறதை விட கண்ணுக்கு முன்னுக்கு தெரிகிற கடவுளை நாங்கள் வணங்கி இந்த புதிய டாப்பிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இப்ப திரும்பவும் அந்த முன்னுக்கு வந்த மியூசிக்க கவனிங்க என்னென்ன முன்னுக்கு வந்த மியூசிக் கேட்டது நாலு கேட்டது இதுல எது முக்கியம் அந்த மியூசிக் அல்ல முக்கியம் நாலு கேட்டது பாத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் மியூசிக் அதுல விழுங்கப்பட்டிருக்குது கொஞ்சம் மியூசிக் அதுல இல்லத்தான் அது என்ன முழுமையான மியூசிக் என்னண்டா அப்ப அந்த அதே அந்த நால பாட்டு வரி எங்க தொடங்க போகுதுன்னு பார்க்க போறோம் என்றார் பாட்டுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற அந்த மியூசிக்கை பற்றி நாலு எண்ணுறார் ஏன் என்றால் தாளம் என்பது ஒரு ந மோர் தென் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பாடல்களிலே 
இந்த பாடலை நாங்கள் இந்த டாப்பிக்குக்காக தெரிவு செய்ததற்கு வேறு பொருத்தமான காரணங்களும் உண்டு அதாவது அடுத்தடுத்த வரிகள் பல பாடல்களிலே ஒரு வரி எப்படி தொடங்கினா எல்லா வரியும் அப்படியே தான் தொடங்கும் அதாவது தாளமும் பாட்டும் ஒரே நேரத்தில் தொடங்கும் ஆனால் இதில் அவ்வாறு அல்லாமல் தாளமும் பாட்டும் முன்னுக்கு பின்னுக்கு மாறி தொடங்குகின்ற வரிகளும் இந்த ஒரு சின்ன பாட்டுக்குள்ளேயே வருகின்றன அப்போ எல்லாத்தையும் பற்றி இந்த ஒரு பாடலிலேயே கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதும் ஒரு காரணம் ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த பாடலிலே நாங்கள் இந்த டாப்பிக்கை தொடங்குவதற்கு அப்போ ஒரு முழுமையான தாளத்துக்குள்ளே அந்த வரி தொடங்க வேண்டும் முடிகிறத பற்றி பார்க்கறது இல்லை இப்போ முன்னோக்கி யோசிச்சு பார்த்தீங்கண்டா இதுக்கு முந்தின டாப்பிக்கில் நாங்கள் ஒவ்வொரு எழுத்தொலியினுடைய சவுண்டின் எண்ணிக்கைகளை எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம் அதுக்கு பிறகுதான் இதுக்கு வந்தோம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இருக்குது தொடர் தொடர்பு இருக்குது கனெக்ஷன் இருக்குது அப்போ அங்கே அநேகமாக பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு வரிந்த முடிவுகளிலே நாங்கள் எண்ணி எண்ணி பார்த்து கொண்டிருந்தோம் இங்கே ஒவ்வொரு வரி இந்த தொடக்கத்திலே எண்ணுகின்றோம் அப்போ இந்த எடுப்பு என்பது எங்கே தொடங்குறோம்ன்றதைத்தான் கவனிக்குமே தவிர பின்னால் வேலையை கொண்டே முடிச்சு போட்டோம்ன்றதை கவனிக்காது தொடங்குறது அப்படி அவ்வளோதான் கதை அதான் எடுப்பு அது முழுமையாக இந்த டன் ஆராரீராரீரோ கேட்கிதம்மா இங்கே மிச்சம் இருக்க ஆராரீராரீரோ கேட்கிதம்மா நான் மாவுக்கு பிறகு அவ்வளோ கேப் இருந்திருக்கு அது எல்லாம் அது கணக்கு எடுக்காது தொடக்கம் எப்படி அந்த வரி அவ்வளோதான் கதை அடுத்தது ஹாராரீராரீரோ கேட்கிதம்மா அப்போ ரெண்டாவது வரி என்ன அது இன்னொரு புது வரியாக அது கணக்கெடுக்கும் நெறினில் வந்தது என் நீஜமா ஹாராரீராரீரோ கேட்குதம்மா நெறினில் வந்தது என் நீஜமா ராய் இப்போ சரி பாட்டும் தாளமும் ஒரே நேரத்தில் தொடங்கிறது தொடங்குறதுன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களே அதுதான் எடுப்பா என்று பார்த்தால் எடுப்புகளுக்குள்ளே அதுக்கு பேர் சம எடுப்பு அவ்வளோதான் அப்போ அப்படி சமத்தில் வராமல் அதாவது பாட்டு தாளம் ரெண்டு ஒரே நேரத்தில் தொடங்காமல் முன்னுக்கு பின்னுக்கு அப்படின்னா என்ன என்றால் இந்த அவர் அப்போது அடுத்ததா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்போ அப்படி தொடங்கினால் அதுக்கு பேர் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் பேர் சமத்துக்கு எதிர்ச்சொல் என்னென்றால் எதிர்பொருட்சொல் என்ன என்று சொன்னால் வி சம எடுப்பு விஷம எடுப்புன்னு வரும் சேர்த்து பார்த்தா விஷம கார கண்ணன் அந்த விஷமம் அப்ப சமத்துக்கு எதிர்ச்சொல்லு வி சமம் அப்போ நாங்கள் அந்த பேர்களை எல்லாம் கட்டாயம் பாடமாக்கி வைக்க வேணும் என்று இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டின் கற்பிக்கும் முறை அதுவும் அல்ல இந்த பேர்களை பாடமாக்கி வச்சு கொண்டிருக்கிறது அல்ல விளங்கி கொண்டு செய்து காட்டுறது தான் தேவை அந்த பேரையெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கோணுமே இது என்ன எது சம எடுப்பாம் விஷம் எடுப்பாம் கரைச்சலாக போச்சு இப்படிலாம் யோசிக்க தேவையில்லை இது விளங்குதா இந்த பாட்டில் ஒரே மாதிரி தொடங்கிச்சுதே ஒரே நேரத்தில் அது விளங்கிட்டுதா அதை சம எடுப்புன்னு இப்போ எங்களுக்கு உள்ளுக்கு நாங்கள் நினைச்சு வச்சுருக்க ஒன்று வேணுமே அப்போ அதுக்கு தான் சரி சம எடுப்பு சம எடுப்புன்ற சொல்லு மறந்து போனாலும் ஆ அந்த அது ரெண்டு நாங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க முடியும் இப்போ ஒரு ஆண்ட பேரை நாங்கள் மறந்தால் கூட அந்த ஆவா அந்த இன்ன கலரில் கேப் ஒன்று தொப்பி ஒன்று போட்டு கொண்டு வந்தா அன்றைக்கு அப்போ மற்ற ரெண்டு பேர் அவ அவ கண்டிருந்தால் மெட்டவாவுன்னு சொல்லுவா ஆ அந்த ஆவா ஓ ஓ ஓ அவன் பேர் ரெண்டு பேருக்குமே ஞாபகம் இருக்காது அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கு நாங்கள் பேரை 
சமடுப்புன்னு பார்க்குறோம் பேருங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லாடலும் பரவாயில்லை அந்த அது என்று ஞாபகம் இருந்தாலும் போதும் இப்போ ஹாரா ரீரா ரீரோ கேட்குதம்மா நேரி நில் வந்தது என் நீஜமா முதல் ரெண்டு வரிகளும் சம எடுப்பை சேர்ந்தவை நான் கொண்ட காயங்கள் போகுதம்மா நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா அந்த நான்கு வரிகளும் மட்டும்தான் இப்ப சம எடுப்பு தாளமும் பாடலும் ஒரே நேரத்தில் தொடங்குபவை அடுத்த வரியை பார்த்தீங்கன்னா அது தாளமும் பாட்டும் ஒரே நேரத்தில் தொடங்காது சம எடுப்பு இல்லை பார்த்தீங்களா பிள்ளை வாசத்தில் ஆசைகள் பிள்ளை முன்னுக்கு தொடங்கிட்டு திருப்பி ஒரு கவனிச்சீங்கள் என்றால் பிள்ளை தாளத்துக்கு முன்னமே தொடங்குது தாளத்துக்கு முன்னமே என்றா என்ன முதல் தாளத்திலே முதல் வரிக்கு உரிய தாளத்திலே தொடங்கிவிட்டது முதல் வரிக்குரிய பாருக்குள்ளே அடுத்த வரி தொடங்கிவிட்டது அப்ப அதாவது அந்த வரிக்கு உரிய பார் தொடங்க முன்னமே இந்த பாடல் வரி தொடங்குகின்றது அப்ப எது முன்னம் தொடங்குது பாட்டு எது பின்னுக்கு போகுது ஆறுதலா தொடங்குது லேட்டா டிலேட் ஸ்டார்ட் எது தாளம் தாளம் டிலே பாட்டு அட்வான்ஸ்ட் அப்படி வந்தால் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு அதீத எடுப்பு அதீதம் தீவிரம் இப்படியான சொற்களோட தொடர்பட்டது தீவிரவாதி என்று சொல்வார்கள் என்னது தீவிரவாதி என்றது நாங்கள் ஒரு என ஒரு குற்றவாளிக்குரிய சொல்லு மாதிரி நாங்கள் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி அல்ல தீவிரம் என்றால் எதையும் அட்வான்ஸ்டாக மற்றவ செய்யாத வகையில் ஒரு புதுமையாக முன்னோக்கி நின்று கொண்டு செய்கிறவரை நாங்கள் தீவிரவாதி என்று அது வந்து ஒரு குற்றம் செய்தவருக்குரிய பெயராக பின்னாளில் தவறாக மாறிட்டுது அப்போ தீவிரவாதி வாதி என்ன இப்போ கோர்ட்ஸில் போயிட்டு வாதி பிரதிவாதி என்றாம் ஏன்னா அப்போ ஆப்போசிட்டாக ரெண்டு பேர் வாதாடுறாக்கள் கோர்ட்ஸில் வழக்கு போட்டால் வாதி என்றுவோம் மற்றது பிரதிவாதி சரிதானே அப்போ அது மாதிரி இது தீவிர வாதி அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அப்போ நாங்கள் அந்த தீவிரத்தை இங்கே யோசிச்சு பார்த்தோம் என்னென்றால் மற்றவை எல்லாரும் வா வாதம் என்ன என்ன வாதி என்ன கதைக்கிறது வாதம் புரிகிறது அப்போ மற்றவையோட ஆகியோ பண்ணி தன்னுடைய கருத்தை நிலைநாட்டுறது அப்போ அது வாதி என்ன பிரதிவாதி என்ன தண்ட கருத்தை சரியென்று நிலைநாட்ட வந்தவர் அது மாதிரி தீவிரவாதி என்றால் மற்றவர்களின் மற்றவர்கள் சொன்ன கருத்தை விட தன்னுடைய கருத்தை தீவிரமாக போராடி நிலைநாட்ட வருபவர் என்ற அர்த்தம் தனக்கென்ற ஒரு அர்த்தம் வச்சிருப்பார் இதுதான் சரி அதை தீவிரமாக ஏதோ ஒன்றை செய்து அப்போ அவர் வாயில் சொல்லி பார்த்து சரி விராட்டி ஆயுதங்களை தூக்கி ஆயுதங்களின் மூலம் தன்னுடைய கருத்தை சரி என்று நிலைநாட்ட வருபவர் அவ்வளோதான் தீவிரம் அப்போ இங்கே தீவிரம் என்ன என்ன நடக்குது மற்றவையோட முந்தி கொண்டு அப்போ முந்தி கொண்டு என்றது அங்கே வருகுது பாட்டு முன்னுக்கு தொடங்கினால் அப்போ அந்த தீத அதீத எடுப்பு பாட்டு பிந்தி தொடங்கிச்சு என்றால் தாளம் முன்னுக்கு தொடங்கிட்டது அப்படி என்றால் அதுக்கு பேர் அநாகத எடுப்பு லேட்டாக போனால் அநாகரீகமாக வாரார் ஒரு பாட்டிக்கு எல்லாரும் போய் ஒரு கூட்டத்துக்கு நிற்கினோம் ஒரு ஆள் மட்டும் லேட்டாக போனால் ஒரு மேரி பார்ப்பினோம் என்னது மேனர்ஸ் இல்லாத ஆள் ரைட் அப்போ அது அநாகரீகம் அப்போ அநாகத எடுப்பு இது இங்கே அதீத எடுப்பு என்னது நாடியும் 
நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா இப்போ ஒவ்வொரு வரியையும் நாங்கள் பாட்டின தொடக்கத்தில் இருந்தே இந்த பாரை போட்டுக்கொண்டு போனாதான் இந்த விஷயம் தெரிய வரும் ரைட் நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா பிள்ளை வாசத்தில் அப்போ பிள்ளை வாசத்தில் இதில் தான் தாளம் தொடங்குது பிள்ளை வாசத்தில் ஆசைகள் தோரணம் சூடுதம் அது தொடங்குது ஆனாலும் பிள்ளை எங்கே தொடங்கினது பிள்ளை வாசத்தில் ஆசைகள் தோரணம் அப்போ பிள்ளை முன்னுக்கே தொடங்கிடுது முதல் வரிக்குரிய தாளத்துக்குள்ளேயே தொடங்கிவிட்டது பிள்ளை என்ற சொல் அப்போ உண்மையாக அந்த வரி எங்கே தொடங்கிடுது அங்கே தொடங்கிடுது ஏன் அந்த வரின மீனிங் அங்கே வருது பிள்ளை வாசத்தில் பிள்ளை வாசத்தில் சரிதானே அங்கேயே வரி தொடங்கிவிட்டது பிள்ளை வாசத்தில் வாசத்தில் தான் அடுத்த பார் தொடங்குது பிள்ளை முன்னுக்கு தொடங்கிட்டுது அப்ப ஆனாலும் அந்த வரி முன்னுக்கு தான் தொடங்கியிருக்கேன் பிள்ளைய விட்டுட்டு வாசத்தில் ஆசைகள் தோரணம் என்ன வாசத்தில் அப்ப அந்த வரியே விளங்காமல் போயிடும் இப்ப உண்மையா அந்த வரி பிள்ளை வாசத்தில் அந்த பிள்ளை முன்னுக்கு தொடங்கிட்டுது அதுக்கு பிறகுதான் பார் தொடங்குது இதுக்கு பேர் அதீத எடுப்பு முன்னுக்கு தொடங்குது அவ்வளவுதான் பாட்டு முன்னுக்கு தொடங்குது அப்ப இது அதீத மண்டலம் பாடமாக தேவையில்லை ஆனால் இதை முன்னுக்கு தொடங்கணும்னு விளங்கி கொள்ளாட்டி நாங்கள் என்ன செய்வோம் இப்படி வந்துட்டு முதல் நாலு வரியும் முதல் நாலு வரியும் தொடங்கின மாதிரி நாங்கள் இப்படி செய்வோம் பார்த்தீங்களா அதை விளங்கி கொள்ளாட்டி எப்படி பாடுவோம் பாருங்க ஆராரீராரீரோ கேட்குதம்மாது என் நிஜமா நான் கொண்ட காயங்கள் போகுதம்மா நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா பிள்ளை வாசத்தில் ஆசைகள்னு தொடங்குவோம் ரைட் மிச்ச ஒவ்வொரு வரியும் இங்கேயில் தொடங்கினாங்கள் அப்போ அந்த பழக்கத்துக்கு இப்படி தட்டியில் நாங்கள் எண்ணி பார்க்கணும் இல்லை எங்களே அறியாமலே நாங்கள் இதுக்கு முந்தின வரிகள் மாதிரியே நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா பிள்ளை வாசத்தில் என்று தொடங்குவோம் முன்னுக்கு தொடங்கி இருக்கணும் ஏன் நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா பிள்ளை வாசத்தில் என்று நாங்கள் தொடங்குவோம் எங்களை அறியாம அப்படித்தான் தொடங்குவோம் அதை கவனிச்சா மட்டும்தான் வேலைக்கு தொடங்குவோம் எதை கவனிச்சா நாடியும் மெல்லிசை ஆகுதம்மா பிள்ளை வாசத்தில் ஆசைகள் என்று கவனிச்சு வச்சாத்தான் நாங்கள் அந்த இடத்தை அப்படி தொடங்குவோம் அப்படி தொடங்கினாத்தான் நாங்கள் மியூசிக்கோட சேர்ந்து பாடி கொண்டு போவோம் இல்லை என்றால் மியூசிக் அந்த இடத்துல எங்களை விட்டுட்டு போயிடும் நாங்கள் லேட்டாக பாடிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருப்போம் எங்கேயோ இடத்துல பிழைச்சிட்டுதுன்னு தெரியும் என்ன பிள்ளை என்று எங்களுக்கு தெரிய வராது அப்படியே போய் கொண்டிருந்து முடிகிற நேரம் தான் கண்டுபிடிப்போம் நாங்கள் பாட்டை முடிச்சிருவோம் மியூசிக் போய்கொண்டே இருக்கும் அல்லது நாங்கள் மியூசிக் முடிஞ்சிருக்குன்னு நாங்கள் தனியாக நின்று பாடிகிட்டே இருப்போம் அப்போ எல்லாரும் ஒரு மாதிரி மாதிரியாக பார்க்க அப்போ தெரியும் இதை விளங்கி கொள்ளாததிண்ட விளைவு எப்படி இருக்கும் என்று ஆனபடியா இந்த விடயங்களை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் பாடலை அவதானிக்க வேண்டும் கேட்க வேண்டும் அப்போ அந்த பாடலை திரும்ப சரியாக பாட முடியும் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த வாரம் இதனுடைய தொடர்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றிகளுடன் வணக்கங்கள் கூறிக்கொள்வது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்